I've fallen in love with I love. I love you. El wow. बदल जाए परंतु वो किसी का आदेश नहीं मानती क्योंकि राजनीति की हवा की अपनी गति होती है और अपनी दिशा होती है परंतु हर पात्र अपने साथ अपनी राजनीति की हवा का झोंका उसके लिए अपनी दिशा चुनता है और इसीलिए कभी कभार चारों ओर से आती हुई राजनीति की हवाएं कोई खुला मैदान देखकर टकरा जाती हैं परंतु अभी वो खुला मैदान दूर है इसलिए अभी तो मैं भी केवल यही कर सकता हूं कि राजनीति की हवा के किसी झोंके के साथ चलता रहू और ऋतु के बदलने की प्रतीक्षा करूं ऋतु के बदलने का प्रयत्न धृत राष्ट्र भी कर रहा है सोच रहा है कि राजनीति के क्षितिज से कैसा सूर्य उदय हो 
जिसकी धूप उसके जीवन के अंधकार को जगमगा दे आप किस सोच में डूबे हुए हैं आर्य पुत्र तुमने ये कैसे जाना प्रिय कि मैं कुछ सोच रहा हूं <laughs> आप सोच न रहे होते तो मेरी आहट सुनकर सदैव की भांति मेरा नाम लेकर मुझे ये बता देते कि आपको मेरे आने का पता चल चुका है <laughs> क्या सोच रहे थे माता पिता के पास सोचने के लिए पुत्र विवाह से अच्छी और क्या बात हो सकती है <laughs> मैं प्रिय दुर्योधन के विवाह के बारे में सोच रहा था यदि वह पंचाल कुमारी द्रौपदी का स्वयं वर जीत ले तो फिर पंचाल नरेश से भी हस्तिनापुर की मित्रता हो जाएगी यदि महादेव की यही इच्छा होगी तो अवश्य यही होगा द्रौपदी पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर की शोभा बढ़ाएगी यदि यात्री ब्राह्मण हमारा भोजन ग्रहण करें तो ये उनकी बड़ी कृपा होगी देवी लगता है क्षत्रियो में तुमने अपना जीवन बिताया है क्योंकि तुम ब्राह्मणों की भाषा भूल चुकी हो परंतु हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं क्या तुम भी अपने पुत्रों के साथ कामपिल्ले नगरी जा रही हो परंतु कामपिल्ले में ऐसा क्या हो रहा है जो अतिथि ने ये प्रश्न किया वहाँ महाराज द्रुपद की सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंबर हो रहा है सारे भारतवर्ष के राजा महाराजा आज उसी दिशा में जा रहे हैं किंतु पंचाल नरेश की पुत्री इतनी बड़ी कैसे हो सकती है की उसका स्वयंबर रचाया जाए वो बड़ी विचित्र कन्या है देवी वो कैसे ये कथा बहुत लम्बी है भोजन के उपरांत तुम्हें सुनाऊंगा तुम लोगों को पता नहीं परंतु पंचाल नरेश के मन में एक गांठ पड़ी हुई है हां तो मैं ये कह रहा था कि पंचाल नरेश के मन में एक गांठ पड़ी हुई है द्रौपदी जन भी उसी गांठ का एक भाग है अच्छा तो वो गांठ क्या है आचार्य द्रोण का नाम तो आपने सुना ही होगा उनका नाम भला यहां से लेकर देवलोक तक किसने ना सुना होगा आचार्य द्रोण और महाराज द्रुपद की मित्रता पुरानी थी गुरुकुल के दिनों की उन दिनों की मित्रता की भावना से उत्तेजित होकर महाराज ने आचार्य से कह दिया कि उनके आधे राजपाट पर उनके मित्र द्रोण का अधिकार होगा द्रोण इसको सच मान बैठे और ये भूल गए कि ब्राह्मण को राजपाट से क्या लेना देना जब द्रुपद राजा बने तो द्रोण वहां जा पहुंचे वो राज्या मांगने तो नहीं गए थे <laughs> हमने तो ऐसा ही सुना है अहम ब्राह्मण को शोभा नहीं देता यही कारण है कि उसे भिक्षा के मार्ग पर चलना पड़ता है आचार्य द्रोण ये भूल गए उन्होंने राजा से बराबरी करनी चाहिए क्षत्रियो में तो अहंकार होता ही है द्रुपद को द्रोण का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनसे कह भी दिया और द्रोण अपने मन में गांठ बांधकर वहां से चले गए भाग्य ने इस अब्राह्मणिक कार्य में उनका पक्ष क्यों लिया ये तो विधाता ही जाने परंतु उन्हें हस्तिनापुर के राजकुमारों के प्रशिक्षण का कार्य मिल गया और शिक्षा समाप्ति के उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल राज को मांग लिया 
गांधारी पुत्र तो ये दक्षिणा नहीं दे सके परंतु कुंती पुत्र ने दक्षिणा दी और मैं ये अवश्य कहूंगा कि आचार्य द्रोण ने मित्रता की लाज अवश्य रखी उन्होंने द्रुपद से कहा मित्र तुम्हारे पास जो कुछ था उसमें तुमने मुझे आधे का भागीदार नहीं बनाया परंतु मैं ये नहीं कर सकता इसीलिए पंचाल राज्य जो आज मेरा है उसका आधा भाग मैं तुम्हें देता हूं ब्राह्मण तो फिर ब्राह्मण द्रोण जी नीति में चोट खा गए राज्य में भागीदारी नहीं होती और यही हुआ ध्रुपद का हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा अब उनके पास केवल जीवन का एक ही लक्ष्य था कि आचार्य द्रोण से अपमान के प्रतिशोध का कोई उपाय सूझ जाए उन्होंने एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखना प्रारंभ किया जो द्रोण का वध कर सके ऐसा पुत्र हाथ में तो मिलता नहीं ऐसा पुत्र तो केवल यज्ञ द्वारा ही मिलता है तो द्रुपद उस ऋषि की खोज में निकल पड़े लक्ष्य बने प्रतिशोध जब होता नष्ट विवेक पुत्र रूप में भी द्रुपद शस्त्र मांगता एक शस्त्र मांगता एक प्रणाम ऋषिवर ऋषिवर ने आशीर्वाद नहीं दिया नहीं क्योंकि जो आशीर्वाद तुम मांग रहे हो वो आशीर्वाद मैं दे नहीं सकता मैं तो केवल एक पुत्र का आशीर्वाद मांग रहा हूं गुरुदेव किंतु तुम ये पुत्र चाहते क्यों हो राजन पुत्र के रूप में तुम शस्त्र चाहते हो जिससे ब्रह्म हत्या कर सको तुम आशीर्वाद नहीं एक शाप मांग रहे हो और मैं तुम्हें शाप कैसे दू ऋषिवर जैसा कि आप जानते ही है कि द्रोण ने मुझे अपमानित किया है मैं उसी नरक की आग में चल रहा हूं तुमने अपने लिए स्वयं ही यह नरक मोल लिया है राजन मत जलो इस नरक में निकल जाओ इस नरक से जीवन बड़ा अनमोल होता है केवल प्रतिशोध इसका अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता फिर भी आप ब्राह्मण हैं आशीर्वाद देना आपका कर्तव्य है हाँ तो आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें एक नाम बताता हूं मेरे ज्येष्ठ भ्राता याज के पास जाओ उन्हें पवित्रता और अपवित्रता का बहुत विवेक नहीं है उनका द्वार खटखटाओ बड़ी कृपा की ऋषिवर प्रणाम प्रणाम ऋषिवर यहां कैसे आए राजन मैं एक पुत्र का मेष्टी यज्ञ करना चाहता हूं ऋषिवर ताकि द्रोण का संहार करने वाला पुत्र पा सको इसके लिए मैं आपकी कोई भी सेवा करने को उद्यत हूं एक अरबुद गाय तक देने को तैयार हूं तुम्हें यहां का मार्ग अवश्य प्याज ने दिखाया होगा जी ऋषिवर उसके विचार में मैं हर अशुद्ध कार्य कर लेता हूं परंतु क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध इसका निर्णय कौन लेगा क्या उपयाज यदि तुम्हारे भाग्य में द्रोण संहारक पुत्र है तो वह पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा किंतु तुम्हारा भाग्य मैंने नहीं लिखा है विधाता ने लिखा है ना क्या विधाता कोई अशुद्ध कार्य कर सकता है यदि हां तो मैं कोई अशुद्ध कार्य क्यों नहीं कर पाया यदि नहीं तो तुम्हारे भाग्य और द्रोणाचार्य के दुर्भाग्य की सहायता करना अनिष्ट कर्म कैसे हो जाएगा मैं यज्ञ अवश्य करूंगा ओम ए यतो दशमा गर्भो जाना सा 
यथायुर्यजति यथा समुद्र एजति एवं दशमाशु अस्त्रजना स स्वाह ओं प्रजा देहि ओं प्रजा देहि ओं स्वाह ओं प्रजा देहि ओं प्रजा देहि ओं स्वाह महारानी को बुलाइए जो आज्ञा ऋषि को महारानी को बुलाइए प्रणाम महाराज महारानी स्नान कर रही है ऋषिवर महारानी स्नान कर रही है बहुत किसी महारानी के स्नान के लिए नहीं ठहर सकता इस प्रकार यज्ञ की अग्नि शिखा से दृष्ट द्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ और अब उसी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है जो युवती रूप में ही जन्मी थी मैं तो कहता हूं देवी कि अपने पुत्रों को लेकर तुम भी जाओ इतना दान मिलेगा कि कई पीढ़ियों तक भिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी राजकुमारी तो अत्यंत सुंदर होगी राजकुमारी कोई खाने की वस्तु थोड़ी ना है मछले भैया <laughs> वो स्वयंवर तो देखने योग्य होगा माता श्री अवश्य होगा अनुज ऐसा स्वयंवर तो आज से पहले न कभी हुआ है न आज के पश्चात कभी होगा सारे भारतवर्ष के राजा महाराज यहाँ आएंगे और द्वारिका के यादव भी आएंगे अच्छा तब तो हमें उनके दर्शन के लिए अवश्य चलना चाहिए माता श्री हाँ पुत्र परंतु मैं तो द्रौपदी के दर्शन भी करना चाहती हूँ आज्ञा पिताश्री पुत्र ये यंत्र मैंने अर्जुन को ध्यान में रखकर बनवाया था मुझे तो डर है कि द्रौपदी की वरमाला उसके हाथ में न रह जाए आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताश्री आज इस मंडप में भारत के सभी योद्धाओं का जमघट है और फिर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के दूसरे शिष्य भी तो यहां उपस्थित है तो जाओ द्रौपदी को ले आओ जो आके पिताश्री युवराज कुमार के जाने का अर्थ यह है भाई कि महाराज कुमारी आने वाली हैं। देख लो भाई अब अपना अपना मुकुट सब ठीक करने लगे हैं। 
गुरुपुत्र क्या आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे मैं कैसे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ क्यों द्रौपदी तो मेरी गुरु बहन है तब तो वह सभी की गुरु बहन हुई ना केवल मेरी क्योंकि कामपिल्य नरेश पिताश्री के गुरु भाई हैं मैं तो घर आती हूँ और यदि तुमने ये स्वयंवर जीता तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा मेरे स्वयंवर जीतने के मार्ग में यदि जैसे कोई शब्द तो आ ही नहीं सकता गुरुपुत्र स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा सावधान महाराज कुमारी द्रौपदी पधार रही है काम पिल्ले नगरी के लिए यह बड़े गौरव की घड़ी है कि मैं आज अपने पिताश्री की ओर से आप सब वीरों का अभिनंदन कर रहा भारतवर्ष का हर वीर और महावीर इस समय यहां उपस्थित है और जो अनुपस्थित है वो निसंदेह वीर नहीं हो सकता और यह है मेरी बहन महाराज कुमारी द्रौपदी दूसरा ब्राह्मण पुत्र तो बहुत ही खाया पिया लगता है वो ब्राह्मण पुत्र है ही नहीं दाऊ उसने तुम्हें क्यों प्रणाम किया ये तो वो ही जाने दाऊ तुम प्रश्नों के सीधे उत्तर क्यों नहीं देते क्योंकि आपका कोई प्रश्न सीधा होता ही नहीं तो क्या तुम उसे जानते हो उसे तो आप भी जानते हैं दाऊ जो आगे था वो युधिष्ठिर है और वो दूसरा खाया पिया ब्राह्मण पुत्र वास्तव में भीम है और फिर अर्जुन है फिर नकुल है और फिर सहदेव है जी हाँ मैं यही तो कहने जा रहा था दाऊ तुम्हें तो पांडवों के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता वे बेचारे तो वाराणवत में जल के भस्म हो चुके हैं <laughs> मुझे दृष्ट दुमने की बात सुनने दो हमारे पिताश्री ने आप सब महावीरों को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया वो रहा आपका लक्ष्य मत्स्य की घूमती हुई आंख परंतु उसके नीचे तैल पात्र में मत्स्य प्रतिबिंब को देखते हुए आप लक्ष्य साधेंगे और बाण चलाएंगे जो महावीर इस लक्ष्य वेद में सफल होगा 
उसी के गले में मेरी बहन दिव्य जन्म द्रौपदी वरमाला डाल दी तो महावीरों वो रहा लक्ष्य वो रहे पांच बाण और वो रहा यज्ञ धनुष तुम बहुत भाग्यशाली हो द्रौपदी क्योंकि भारत के श्रेष्ठ वीर तुम्हारी वरमाला की आकांक्षा में यहां पधारे हैं मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि अपना अपना प्रयास आरंभ करें किसकी आन बान तो देखो कृष्ण देख रहा हूं दाऊ देख रहा हूं देख रहे हैं ना दाऊ आचार्य ने अपने शिष्य को यह नहीं सिखाया कि वीर पुरुष का अभिमान शोभा नहीं देता
अरे अब मुंह लटकाने से क्या होगा बांजे हस्तिनापुर की तो नाक ही कट गई करण के होते हुए हस्तिनापुर की नाक नहीं कट सकती मामा श्री किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है यदि ऐसा है तब तो तुम्हारी वर्माला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी महाराज कुमारी नदियों और वीरों का गोत्र नहीं होता महाराज द्रुपद आपकी सभा में मेरे परम मित्र अंग राजकरण का अपमान हुआ है यदि आपके स्वयंवर में यह प्रतिबंध था तो स्वयंवर के शुभारंभ से पहले ही 
आपको ये बता देना चाहिए था हस्तिनापुर के युवराज को इतने ऊंचे स्वर में बोलकर अपने अतिथेय का अपमान नहीं करना चाहिए अंगराज करण हमारे अतिथि है परंतु उनको स्वयंवर की परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए था और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक और कौन जान सकता है कि मित्रता ही की तरह नाता भी अपने बराबर वालों के साथ होना चाहिए और मेरी बहन दिव्य जन्म द्रौपदी उसके हाथ में वरमाला है यदि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती तो उसका विवाह किसी सूत पुत्र के साथ नहीं होगा और जाते जाते अंगराज लगता है ठीक है गए मैं तो सोच रहा था कि इस स्वयंवर में जहां युवराज दुर्योधन राजकुमार दुशासन सात्य की महाराज जायद्रथ और महाराज जरासंध जैसे योद्धा बैठे वहां पर इस लक्ष्य वेदन में भला क्या कठिनाई आ सकती है कोई ना कोई महावीर तो मेरी बहन की वरमाला से धन्य हो ही जाएगा परंतु लगता है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ धनुर्विद्या भी उसी लाक्ष ग्रह में जल के भस्म हो गई क्या इस स्वयंवर में कोई भी महावीर नहीं है जो लक्ष्य वेदन करके भारतवर्ष की धनुर्विद्या का मान रख सके ना तो यह यज्ञ धनुष शब्दों का बना हुआ है ब्राह्मण और ना ही यह स्वयंवर लक्ष्य जिस धनुष पर यहाँ पर उपस्थित सारे क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा न चढ़ा सके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी ब्राह्मण के बस का रोग नहीं चाल से तो ब्राह्मण नहीं लगता ही सीधा शरीर देखो हाथी की सूंड जैसा बल दिखता है बुझाए देखो कंधे देखो वाह विजयी होने के यही लक्षण होते हैं